இன்னைக்கு உங்களோட பேச போகிற படம் சிகை இந்த படம் வந்து தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகாமல் ஜி ஃபைன் ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் டேரக்டர் ரிலீஸ் ஆகிடுது இது வந்து இந்த மாதிரியான ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆன முதல் படம் சின்ன படங்களுக்கு தியேட்டர் கிடைக்கல இது இதனால் வந்து ஒன்றுமே எதிர்காலம் ஓடிடின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் உண்மையாக சின்ன படங்கள் தேட்டர்களில் கிடைக்காதனால வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுனா தப்பே கிடையாது ஏன் தப்பு கிடையாதுன்னா இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு தியேட்டர் கிடைக்காம தியேட்டருக்கு பப்ளிசிட்டி கொடுத்து அதுக்கான போஸ்டர் செலவு அந்த செலவெல்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து படம் படத்துக்கு முந்நூறு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி அந்த படம் சரியான முறையில் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர முடியாமல் லாஸ் ஆகுறத கூட இந்த படத்தை தயாரித்த செலவுக்கு ஒரு நல்ல லாபத்தோடு வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் டேரக்டாக ரிலீஸ் ஆகும்போது எப்படியும் பயிற்சியில் படம் பார்க்குற மாதிரி ஓடிடியில் காசு கட்டி படம் பார்க்குற ஒரு கலாச்சாரம் வரும்போது கண்டிப்பாக நம்ம படங்கள் லாபகரமான படம்லாம் மாறும் ஸோ அதனால் வந்து சிகை ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு யாரும் வருதப்படுறோம்னா நிறைய படங்கள் இன்னைக்கு வந்து பரியன் திருமாளுக்கு அப்புறம் வந்து கதிரோட பேர் நல்லா தெரிஞ்சதுனால கதிர் நடித்த படம் வந்துருச்சான்னு சொல்லி எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் நிச்சயத்தில் வந்து கதிர் நடித்த படம் இல்லை அது இல்லாத நிறைய படங்கள் வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம சிகை பற்றி பார்த்தோம்னா சிகை வந்து ஒரு ப்ராசிக்யூஷன் பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்கர் வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு பொண்ணு அனுப்புகிறாரு அந்த பொண்ணு போன இடத்துல வந்து ரிட்டர்ன் வரல ஸோ அந்த பொண்ணை தேட்டு போகிறாரு போன இடத்துல பார்த்தா அந்த பொண்ணை யார் வந்து கூப்பிட்டாரோ அவங்க வந்து நான் இறந்து போயிருக்காரு ஸோ இதுக்கு பின்னணியில் இருக்கிறதுனா அந்த பொண்ணு எங்கேன்றது கண்டு கண்டுபிடிக்கிறது தான் கதை இது இதை இதை தேடி கண்டுபிடிக்கும் போது கடைசியில் வந்து அங்கே ஒரு புது கேரக்டரில் வந்து கதிர் வந்து அறிமுகம் வர இன்டர்வியூலாக கிடைக்கும் மொத்தமே ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் படத்தில் வந்து ஒரு நாற்பது நிமிஷம் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து இந்த இந்த பொண்ணை தேடுறது தான் வந்து ஒரு கதைக்கலமாக இருக்குது ப்ளஸ் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து கதிர் வந்து ஒரு அரவாணியாக வராரு அரவாணி மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஃபெமினின் கேரக்டர் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி கேரக்டர் குழப்பம் இருக்குது குழப்பம் இருக்குது ஏன்னா அதை வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்காரு உண்மையை சொல்ல போனால் கதிரோடைய நடிப்புன்றது வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப பெரிய மைனஸ் அர அந்த போஸ்டர் டிசைனில் இருந்த ஒரு ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் வந்து இந்த நடிப்பில் இல்லைன்னு சொல்லணும் அதற்கு பதிலாக வந்து பரத் பரத்ன்னு ஒருத்தர் நடிச்சிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் ஒரு பிம்பாக நடிச்சிருக்காரு அவர் நல்லா நடிச்சிருக்காரு எடிட்டிங் பண்ண அனுச்சரன் வந்து இந்த படத்தை வந்து ஒரு 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 படி சாதாரண படத்தை வந்து ஒரு படி என்ஹான்ஸ் பண்ணி மேலே கொண்டு போய் தான் சொல்லணும் பின்னணி இசையும் நல்லா இருக்குது பட் அதையெல்லாம் மீறி பார்த்தீங்கன்னா படமாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு வேகான ஒரு படமாக இருக்குது அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த படம் வந்து சேசன் ஒரு ஹாலி ஒரு கொரியன் படம் நினைக்கிறேன் அந்த படத்தை வந்து அவங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கொரியன் படத்தில் வந்து போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பிம்பாக இருப்பார் அவர் அனுப்பி வச்சிருக்க கஷ்டம் அவருக்கு ஒரு கஷ்டம் ஒரு பொண்ணு அனுப்பிச்சி வைப்பார் அந்த பொண்ணு அங்கே கணவன் அவர் திரும்பி வரமாட்டார் ஸோ அவர் போலீஸ் அதிகாரியும் இருக்கிறதுனால அவர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுன்ற முறை வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸில் போய் அந்த பொண்ணு என்ன ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அந்த படத்தோட கதை இதை அப்படியே மொத்தமாக இவங்க வந்து இன்டினைஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை எழுத வச்சுட்டு ஒரு பிம்பே வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறான்றது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது எப்படின்னே தெரியல ஏன்னா திரும்ப திரும்ப அந்த வீட்டு வாசல் பக்கம் போகிறது இந்த வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் டே ஏண்டா இதுக்கெல்லாம் ஒன்று பண்ணுறீங்கன்ற ஒரு சின்ன எரிச்சல் வந்துடுது உண்மை அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கொலை யார் பண்ணதுன்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் பண்ணுற சீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீனாக வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இமோஷனலாக இருந்தால் கூட அதுக்கான டெப்த் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த படம் ஒருவேளை தியேட்டருக்கு வந்திருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கான செலவு பண்ண காசு வந்து சம்பாதிச்சிருக்குமான ரொம்ப சந்தேகம் தான் பட் இது ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வர்றது வந்து நல்லது தயாரிப்பில் இருக்குது ஆனால் அது ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் நல்லதான்றது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு இந்த படம் நல்ல படமாக இருக்கிற பட்சத்தில் இருந்தபோது ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்ப நல்லது சுமாரான படம் ரிசல்ட் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு பெரிய நல்லது இருக்காது ஏன்னா இவங்க எப்பவுமே நம்ம முகமாக தான் போடுவாங்கன்ற மாதிரி நிச்சயம் தரும் ஸோ ப்ளஸ்ஸர் மைனஸ் ஒரு நல்ல படமாக கெட்ட படமாக ஒரு படம் எதாவது ரிலீஸ் ஆகுதுனாலும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அந்த படத்துடைய ஹிட்டை பொறுத்து தான் வந்து எல்லாமே இருக்குது இதுவும் அதே போல் தான் ரிசல்ட் வரும்னு தோணுது இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நல்ல படங்கள் சின்ன படங்கள் ஜி ஃபை மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது நல்ல ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது சின்ன படங்களுக்கு நிச்சயமாக ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் மிகப்பெரிய வரச பிரசாதம் நல்ல தரமான படங்களும் அதில் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இரு